Hello friends, welcome to Nyan Life Channel. Now, we are going to 11th standard alkali and alkali in earth metals. Distinctive. Distinctive behavior of beryllium. This is the first time we will see alkali and alkali in earth metals. We will see the playlist of the playlist. We will see the playlist of the playlist. If you are not subscribed, we will see the video. Now, we will see the first time. Distinctive behavior of beryllium. Distinctive behavior. If you say this, it is anomalous behavior. If you say this, we will see the alkali metals in one group. If you say this, the alkali metals are the same. The alkali metals are the same. The alkali metals are the same. In this case, the alkali metals are the same. 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 Now, we will see a group of compounds. We will see the alkali metals are the same. Now, we will see a group of compounds. We will see a group of compounds. மட்டும் வேரவிதமான பிகேவியர் இருந்தா அதை நம்ம அன்னாமலஸ் பிகேவியர் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கு என்ன காரணம் இப்போ அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸ் நான் உங்களுக்கு தெரியும் பெர்லியம் மக்னீசியம் கால்சியம் இது எல்லாமே இருக்கு இல்லையா இதுல பெர்லியத் மட்டும் மத்த காம்பவுண்ட்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல விலகி நிக்குது அது ஏன் அப்படிங்கறத தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இது பெர்லியத்தோட சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னது அதோட அட்டாமிக் நம்பர் ரொம்ப கம்மி அதனால அதோட அட்டாமிக் சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி So, this is a high polarizing power. This is how I explain it. Next, there is a high electronegativity. There is a high ionization enthalpy. If you compare all the elements, if you compare all the elements, you compare all the elements, the electronegativity and ionization enthalpy are the same. If you look at the vacant d-orbitals, this is the vacant d-orbitals. If you look at the electronic configuration, Vacant D orbitals kedaiyadi itu ada valence sel la, adan alaiyo, ini enna panade, uru behaviour bande, uru anomalous behaviour, ini bande enna sahida kami kide. Ipo nama yer kene me sunno leya smallest atomic size bande romba small, abdin suliko litiye tu kon same ide da, pa berliye tu ada atomic number parangya four, apa berliye tu kon four abdin mudi electronic configuration ibdir kon one s two, two s two, romba chinna da erikar adan ala, ini enna sahiyo outermost electrons he, enna sahiyo ulno ki yiluko, ande central erka kudia nucleus bande enna sahiyo ulle yiluko, adan ala ido ada atomic size bande romba kamyya erko, mother compounds he, ninga compare panam bodi, okay ba? This is the first reason. The second reason is to see polarizing power. So, polarizing power is what you know. Polarizing power can be defined as the ability of a cation to attract the electron cloud towards itself. Also, small and highly charged cations have high polarizing power while large anions have high polarizability. That is distorted easily. இது எப்படி அப்படின் பாத்தீங்கன்னா இப்ப போலரைசிங் பவர்னா என்னன்னு உங்களுக்கு புரியுதா உங்களுக்கு அதாவது ஒரு கேட்டையானோட எபிலிட்டியே இது சொல்லுது அதுக்கு என்ன எபிலிட்டி இருக்கு அது அந்த எலக்ட்ரான் கிளவுட்ஸ என்ன செய்து தன்னை நோக்கி இழுக்குது அட்ராக்ட் பண்ணுது அதை நோக்கி வேகமா இழுக்க கூடிய அந்த பவர் அதிகமா இருக்கும் அத தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் போலரைசிங் பவர் சொல்றோம் இப்ப பெர்லியம் அப்படிங்கிறது பெர்லியம் 2+ அயானா இருக்கும் அது பாத்தீங்க அப்படினா அது வந்து ஒரு கேட்டையான் அந்த கேட்டையான் ஒரு ஹை போலரைசிங் பவரோட இருக்கும் இது என்ன செய்யணும் இந்த வரக்கூடிய அந்த ஆனையான்ஸ தன்னை நோக்கி இழுக்கும் அந்த ஹைலி சார்ஜ்ட் ஆனையான்ஸ என்ன செய்யும் தன்னை நோக்கி இழுக்கும் இழுக்கும் போது இந்த எலக்ட்ரான் கிளவுட் மாதிரி அதை சுத்தியே கூட இருக்கும் இந்த ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆனையானோட ஷேப் கூட கொஞ்சம் நீட்டி விட்ட மாதிரி ஒரு நீள்வட்ட மாதிரி கூட ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த அளவுக்கு இது என்ன செய்யும் தன்னை நோக்கி அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்ப இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் போலரைசிங் பவர் சொல்றோம் அதனால பெர்லியம் வந்து மத்த காம்பவுண்ட்ஸோட இதோட ஸ்மால் சைஸ்னால தான் இது நடக்குது ஏன்னா சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் சைஸ் சின்னதாக ஆக சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமா இருந்தா போலரைசிங் பவர் அதிகமா இருக்கும் சோ போலரைசிங் பவர் அதிகமா இருக்கிறதுனால இதனோட குரூப்ல இருக்கக்கூடிய மத்த காம்பவுண்ட்ஸ விட இது எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு அனாமலஸ் பிஹேவியர இது காமிக்குது ஓகேவா Next, what is the reason for the electro-negativity? What is the electro-negativity? We will tell you about the electron. We will tell you about the value in this group. We will tell you about the values. We will tell you about the value of the value. We will tell you about the value of the value of the value of the value of the value. 
எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது பெர்லியத்துக்கு அதிகமாக இருக்குது இதுவும் இதோட அனாமலஸ் பிஹேவியருக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசனாக இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி பாருங்கள் அயானிசேஷன் எனர்ஜி ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் அயானிசேஷன் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை வெளியில் கொண்டு வரத்துக்கு நம்ம எவ்வளோ எனர்ஜியை கொடுக்குறோம் அதுதான் வந்து அயானிசேஷன் எனர்ஜி எவ்வளோ எனர்ஜி வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது தான் அயானிசேஷன் எனர்ஜி அப்போது ஒரு பெர்லியத்து எந்த ஒரு காம்பவுண்ட்லேயும் ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் செகண்ட் எலக்ட்ரான் எடுக்கிறத கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ இதில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரானை எடுக்கும்போது என்ன எனர்ஜி அதுக்கு தேவைப்படுதோ அதை ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி சொல்லுவோம் செகண்ட் எலக்ட்ரான் எடுக்கும்போது செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் பெர்லியம் மெக்னீஷியம் கால்சியம் மூணோட வேல்யூஸ் இங்கே இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி பெர்லி இதுக்கு பாருங்கள் எயிட் நைன்டி அதுவே மெக்னீஷியம் இதுக்கு பாருங்கள் செவன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் கால்சியம் ஃபைவ் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஓகேவா புரியுதா உங்களுக்கு இதுலேயே அப்போது அயனைசேஷன் எனர்ஜி இதுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் இதுல இருந்து எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கு மற்ற எலமெண்ட்ஸ கம்பேர் பண்ணும்போது இதுல கஷ்டமா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ நிறைய எனர்ஜி இதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்போ செகண்ட் அயானிசேஷன் எனர்ஜி ஒன் செவன் ஃபைவ் செவனா இருக்கு பிஇ டூ பிளஸ் பெர்லியம் டூ பிளஸ் அயான் தான் பெரும்பாலும் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ ஒன் செவன் ஃபைவ் செவன் அப்படிங்கிறது செகண்ட் அயானிசேஷன் எனர்ஜி ஓகேவா நல்லா புரியுதா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்க இதில் வேக்கன் டி ஆர்பிட்டால் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ பெர்லியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ ஃபோர் தான் அட்டாமிக் நம்பர் அப்படி இப்படி இருக்கும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூன்னு இருக்கும் அதுவே மெக்னீஷியத்துக்கு பாருங்கள் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ ஏன்னா இதோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னவா இருக்கும் டுவெல்லாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த டேப்லெட் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் அப்போது ஹீலியம் ஹீ இப்போ பெர்லியத்தை நம்ம எடுத்துக்கும் போது ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ அப்போ அவுட்ரு மோஸ்ட்ல என்ன இருக்குது எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்குது அதில் வந்து என்ன இருக்குது ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது இதில் டி ஆர்பிட்டால் இருக்கா இல்லை அப்போ மெக்னீஷியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸும் ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் இருக்கும் அப்போ அந்த த்ரீ டி அப்படிங்கிற அந்த பார்ட் வந்து இதில் வந்து எப்படி இருக்கும் வேக்கண்ட்டாக இருக்கும் எல்லா மற்ற எல்லா காம்பவுண்ட்ஸ்லேயும் த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் வந்து வேக்கண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் பெர்லியத்துக்கு த்ரீ டி ஆர்பிட்டாலே கிடையாது அதனால் இந்த இடத்துல அந்த த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் இல்லாததும் இதோட அனாமலஸ் பிஹேவியருக்கு காரணம் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போது அந்த அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த பெர்லியத்தோட அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதனால் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம சொன்னதை திரும்ப ஒரு ரீகேப் மாதிரி பார்க்க போகிறோம் த அனாமலஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பெர்லியம் இஸ் மெயின்லி டியூ டு இட்ஸ் ஸ்மால் சைஸ் ஹை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஹை அயனிசேஷன் எனர்ஜி அண்ட் ஹை போலரைசிங் பவர் கம்பேர் டு த அதர் எலமெண்ட்ஸ் இந்த பிளாக் இந்த பிளாக்கில் இருக்கக்கூடிய அதர் எலமெண்ட்ஸை விட இது எல்லாமே ஹை எலக்ட்ரானிவிட்டி ஹை அயனிசேஷன் எனர்ஜி ஹை போலரைசிங் பவரும் அப்புறம் இதனுடைய ஸ்மால் சைஸும் தான் இதுக்கு ரொம்ப மெயினான ரீசன் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறது அடுத்து ஒரு கம்பாரிசன் பார்க்க போகிறோம் இதோட குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய மற்ற காம்பவுண்ட்ஸுக்கும் பெர்லியத்துக்குமான ஒரு கம்பாரிசன் பார்க்க போகிறோம் இப்போ அந்த கம்பாரிசன் வந்து உங்களுக்கு டேப்லெட் காலமாக புக்கில் இருக்குது அந்த மாதிரி அதை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது என்ன கோவலன் காம்பவுண்ட்ஸை பெர்லியம் ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதர் காம்பவுண்ட்ஸ் இதே குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய மெக்னீஷியம் கால்சியம் ஸ்ட்ரான்சியம் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அதில் அப்போ கோவலன் காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா பெர்லியத்தை வச்சு பெர்லியம் ஆக்சைடாக இருக்கட்டும் பெர்லியம் ஹைட்ராக்சைடாக இருக்கட்டும் பெர்லியம் குளோரைடாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கோவலன் காம்பவுண்ட்ஸாக இருக்குது ஏன்னா இதனுடைய போலரைசிங் பவர்னால் எலக்ட்ரான்களை இழுக்கக்கூடிய தன்மையினால் இது எப்படி இருக்குது கோவலன் காம்பவுண்ட்ஸாக இருக்குது அதே மாதிரி மத்த எலமெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது இப்போ கால்சியம் ஆக்சைடு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு மெக்னீஷியம் ஆக்சைட் மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு கால்சியம் குளோரைடு மெக்னீஷியம் குளோரைடு இந்த மாதிரி எதை எடுத்தாலும் அது எப்படி இருக்கு அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸா இருக
நெக்ஸ்ட் பாருங்க அதே மாதிரி ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட் எதுக்கு பெர்லியத்துக்கு இதுவும் அதே ரீசன் தான் இது ரொம்ப ஸ்மால் சைஸாக இருக்கிறதுனால எல்லா அயான்ஸும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக ஒன்றோட ஒன்று டென்சிட்டியாக இருக்கிறதுனால இதுலேருந்தே நம்ம இதை உடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ மெல்டிங் பாயிண்ட்டுங்கிறது உங்களுக்கு என்னன்னே தெரியும் தாராளமாக தெரியும் அப்போ மெல்டிங் பாயிண்ட் இதுக்கு பாருங்க ஒன் டூ எயிட் செவன் மற்ற காம்பவுண்ட்கள் பாருங்கள் இதில் பாதி தான் இருக்குது சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்கள் ஆனால் பெர்லியத்துக்கு பாருங்கள் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவனாக இருக்குது அதே பாயிலிங் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி டூ இந்த டிகிரி செல்சியஸில் தான் இது என்ன பண்ணும் பாயில் ஆகவே ஆரம்பிக்கும் அந்தளவுக்கு இது பாயில் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும் அப்போ இதோட அயான்ஸ் அந்தளவுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியாது இந்த ஆட்டமாக அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம உடைக்க முடியாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இது ரியாக்ஷனை வச்சு இதை எப்படி நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதாக இப்போ பெர்லியம் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது எந்த ஒரு ரியாக்ஷனையும் இது கொடுக்கறது இல்லை வாட்டரோட இது ரியாக்ட் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் கால்சியமோ மற்ற காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த குரூப்பில் என்ன செய்யும் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணி ஹைட்ராக்சைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் அதே மாதிரி பெர்லியம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் பண்ணாது அதாவது டைரக்டாக ரியாக்ட் பண்ணாது நோ டைரக்ட் ரியாக்ஷன் டைரக்டாக ரியாக்ட் பண்ணாது வேறு வழியில் எப்படியாவது நம்ம என்ன செய்யலாம் ஹைட்ரஜனை ரியாக்ட் பண்ண வைக்கலாம் ஆனால் கால்சியம் மெக்னீஷியம் மற்ற காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் பண்ணி அந்த ஹைட்ரைட்ஸை கொடுக்கும் மெட்டல் ஹைட்ரைட்ஸை கொடுக்கும் இப்போ கால்சியம் எடுத்தால் கால்சியம் ஹைட்ரேட் மெக்னீஷியம் எடுத்தால் மெக்னீஷியம் ஹைட்ரேட் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹேலஜன்ஸ் ஹேலஜன்ஸை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் எக்ஸ்ன்னு நம்ம பொதுவாக குறிப்பிடலாம் அப்போ எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஹேலஜன் ஹேலஜனில் நீங்கள் எது வேணாலும் இந்த இடத்துல ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் எதை வேணாலும் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெர்லியம் ஹேலஜன்ஸோட டைரக்டாக ரியாக்ட் பண்ணாது ஆனால் இதை வந்து வேறு விதமாக இன்டைரக்டாக இது ரியாக்ட் ஆகும்போது இது என்ன கிடைக்குன்னா பெர்லியம் ஹேலைட்ஸ் வந்து கிடைக்குது இந்த பெர்லியம் ஹேலைட்ஸ் எப்படி இருக்குது கோவேலன் காம்பவுண்டாக இருக்குது இந்த பெர்லியம் ஹேலைட்ஸ் எப்படி இருக்குது கோவேலன் காம்பவுண்டாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ மெக்னீஷியமோ கால்சியமோ ஹேலஜன்ஸோட டைரக்டாக ரியாக்ட் ஆகும் ஈஸியாக ரியாக்ட் ஆகும் அது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஹேலைட்ஸ் எப்படி இருக்குது எலக்ட்ரோ வேலண்ட்டாக இருக்குது எலக்ட்ரோ வேலண்ட்னா என்ன அயான்ஸாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா கோவேலண்ட்னாக்கா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஷேர் ஆகிருக்கும் எலக்ட்ரோ வேலண்ட் அப்படின்னா ஷேர் ஆகியிருக்காது அவ்வளோதான் எலக்ட்ரோ வேலண்ட்டுங்கிறது அயான்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மீனிங் இருக்குது இப்போ நம்ம டோட்டலாக பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வச்சதெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஒரு கம்பேரிசன் பண்ண போகிறோம் இது உங்களுக்கு புக்கிலேயே இருக்குது பாருங்கள் பெர்லியம் அதர் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி அதர் எலமெண்ட்ஸ்னால் நம்ம எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் இதில் கொண்டு வந்துடலாம் ஓகேவா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபார்ம்ஸ் கோவேலன் காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் எல்லா ஆக்சைஸ் ஹைட்ராக்சைஸ் குளோரைஸ் எல்லாமே கோவேலன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸை தான் இது என்ன செய்து ஃபார்ம் பண்ணுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட் பெர்லியத்துக்கு இருக்குது லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் லோ பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து மற்ற காம்பவுண்ட்ஸ் கம்பேரிட்டிவ் தான் இது ஒரே குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய பெர்லியத்துக்கும் அதர் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய கம்பேரிட்டிவ் இது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டஸ்னர் react with water எப்போ ஈவன் அட் எலிவேட்டட் टेंपरेचर நீங்க टेंपरेचर எவ்வளவு ரைஸ் பண்ணாலும் இது வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணாது பெர்லியம் ஓகேவா अदर காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன செய்யும் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணும் தென் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினாக்கா डायरेक्टली ஹைட்ரஜனோட என்ன செய்யாது கம்பைன் ஆகாது does not combine directly with hydrogen अदर எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு பாருங்க கம்பைன் डायरेक्टली with hydrogen நெக்ஸ்ட் பாருங்க does not combine directly with halogens halogensோட डायरेक्टली கம்பைன் ஆகாது பட் இதுல இந்த டைரக்டாக இது கம்பைன் ஆகி கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஹேலைட்ஸ் எப்படி இருக்கும் கோவேலன் நேச்சராக இருக்கும் கம்பைன் டைரக்ட்லி வித் ஹேலஜன்ஸ் ஹேலைட்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரோ வேலண்ட் அதர் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கு எலக்ட்ரோ வேலண்ட்டாக இருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பாருங்கள் இது பெர்லியத்தில் கிடைக்கக்கூடிய ஹைட்ராக்சைடு அண்ட் ஆக்சைட்ஸ் இது எப்படி இருக்குன்னா ஆம்ஃபோட்டெரிக் இன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆம்ஃபோட்டெரிக்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பர்டிகுலர் காம்பவுண்டு அதாவது இப்போ பெர்லியம் ஹைட்ராக்சைடோ பெர்லியம் ஆக்சைடோ எதுவாக இருந்தாலும் அது ஆசிடாகவும் ரியாக்ட் பண்ணும் பேஸாகவும் ரியாக்ட் பண்ணும் ஓகேவா அது ஆசிடாகவும் வ
பேஸ் நேச்சர் பேஸ் நேச்சரில் பேசிக் நேச்சரில் இருக்கும்போது அது என்ன செய்யும் ஈஸியாக ஆசிட்ஸால் அட்டாக் ஆகும் அதே மாதிரி அடுத்து பாருங்கள் பெர்லியம் கார்பைடு பெர்லியம் கார்பைடு எவால்ஸ் மீத்தேன் வித் வாட்டர் பெர்லியம் கார்பைடை வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ண வச்சோம்னா என்ன கிடைக்கிது நமக்கு மீத்தேன் கிடைக்கிது ஆனால் அதர் காம்பவுண்ட்ஸை நம்ம வாட்டரோட அதாவது கார்பைட்ஸை அதர் காம்பவுண்டோட கார்பைட்ஸை இப்போ கால்சியம் கார்பைட் மெக்னீஷியம் கார்பைட் இதையெல்லாம் நம்ம வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ண வச்சோம்னாக்கா நமக்கு அஸ்டிலினி எவால்வ் ஆகும் இதில் மீத்தேனும் அதில் அஸ்டிலினும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பெர்லியத்தோட சால்ஸ் வந்து ஹைட்ரலைஸ் ஈஸியாக ரொம்ப வேகமாக ஹைட்ரலைஸ் ஆகும் ஆனால் இது வந்து சாதாரணமாக ஹைட்ரலைஸ் ஆகும் மற்ற காம்பவுண்ட்ஸில் எப்படி ஆகும் சாதாரணமாக ஹைட்ரலைஸ் ஆகும் பெர்லியத்தோட சால்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்டென்சிவ்லி ஹைட்ரலைஸ்ட் புரியுதா உங்களுக்கு இதுதான் இதோட கம்பாரிசன் இதோட அனாமலஸ் பிஹேவியர் ஏன் இப்படி இருக்கு அதனால இதை மற்ற காம்பவுண்ட்ஸோட நம்ம எப்படி கம்பேர் பண்ணலாம் இது ரெண்டையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டயகோனல் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்ச பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள்